The man sawed a leg off a bunk and then cut a hole in the air vent. This is echo straight up James Bond shit. What is up mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Een paar jaar geleden had ik de serie Prison Break dus gezien. Een serie waarin ze uit de gevangenis probeerden te ontsnappen. En ik was daardoor best gefascineerd eerlijk gezegd. Want ontsnappen sowieso is al één ding. Maar ontsnapt blijven is een heel ander verhaal. Maar mensen ontsnappen vaker uit gevangenissen dan je dus denkt. Maar ook in het echte leven proberen mensen wel eens te ontsnappen uit de gevangenis. En eens in de zoveel tijd lukt dat ook. Hoe ze dat doen? Soms op de meest creatieve manieren. Gewoon dingen die je letterlijk in films verwacht. En vandaag gaan we het dus hebben over de top 6 gevangenis. Is ontsnappingen. Maar voordat we beginnen, een tijdje geleden had ik dus meegedaan aan een real life Borderlands battle. Waarin ik samen met een paar andere YouTubers zo snel mogelijk een parcours moest afleggen. Met echte enemies die dus ook in de game Borderlands 3 terug te vinden zijn. Die nu dus verkrijgbaar is in de winkels. En de video staat nu dus ook online op het kanaal van Gio. Ik zat onder andere in het team met Boas en Jeremy. Wat moet ik doen? Los! De link van de video staat in de beschrijving. Dus als je benieuwd bent naar deze battle, go check it out. En dan gaan we nu gewoon beginnen met de video. Op nummer 6 beginnen we gelijk al met een best merkwaardige video. Deze guy wist namelijk tijdens een transportatie te ontsnappen. Hij besloot te springen op het dak van een random auto. En daar bleef hij ook zitten, totdat hij werd gespot. Witnesses caught an alleged jailbreak in action when a prisoner got loose and climbed on top of a patrol car on a Texas highway. The Taylor County Sheriff's Office says 31-year-old Martin Estrada, who was being transported from Wichita Falls to Abilene earlier this week, when they say he decided to make his escape. Authorities say Estrada was able to free one of his wrists and shatter a window. They say he threatened suicide if the deputy didn't stop the car. But when he refused, Estrada allegedly climbed out of the window and got on top of the car. People in the car behind them caught this video of the incident. Stop, 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 stop. Once other deputies arrived to assist him, the deputy driving Estrada finally pulled over. Authorities say that's when Estrada jumped from the car and took off running. But he was tased before he got too far. He now faces a total of 10 charges and his bond was set at $680,000. Wat gaat er door je hoofd? Op nummer 5 hebben we een ontsnapping die eigenlijk gewoon regelrecht uit de film kan komen. Ze zijn namelijk ontsnapt door middel van lakens aan elkaar vast te binden en die dus uit het raam te gooien. They stashed clothes and bedsheets under blankets. Can you see that in the middle of the screen tied together? It's it's pretty thin, but if you squint, you can see it. Um, they, they put all this under blankets to make it look like they were just going to bed. They grabbed the sheets, tied them together, reinforced it with dental floss, squeezed through a five-inch wide window, rappelled down 15 stories. See a camera there. They were spotted on that camera, hoping uh, to, to grab this cab, which they did a couple blocks away. There is a $50,000 reward for Banks and Conley's capture. Op nummer 4 hebben we een ontsnapping waarbij ze letterlijk een helikopter in een gevangenis hebben gevlogen. Ja, dat klopt, een helikopter. And really, it just looks straight out of a movie. In the video, you can see the helicopter, which was hijacked earlier by two armed men who were pretending to be tourists uh, after it just landed on the roof of the detention center. And for several minutes after that, 36-year-old Benjamin Udon and 33-year-old Denis Pravan sad uh, we're trying to climb the rope that was dropped into the yard for them you can see them struggling uh, even being helped at one point by their accomplices and in the end they decided to tie the rope around their feet before taking off they were eventually dropped off in a residential area where a car was waiting the guards inside the detention centers didn't shoot uh, and the union tells us that's because they don't have guns so there's really not much that they can do in the presence of armed suspects this is echo straight up james Bullshit. Op nummer 3 hebben we ook gelijk een ontsnapping waar drie mensen zijn ontsnapt. En zij hebben dus letterlijk met de pijp een gat in de muur geslagen. Officials say that the three men busted out of an Illinois jail by breaking this hole in a concrete wall. And then they used some a pipe that we think was obtained from our privacy area for the, uh, the shower areas. Mm -hmm. And they uh, managed to batter and push that through. Op nummer 2 hebben we dan de ontsnapping van El Chapo, die gewoon een tering lange tunnel heeft gegraven. En hoe dat eruit zag, check maar voor jezelf. He sits on his bunk and removes the ankle monitor that's supposed to track his movements. Then he goes back to the shower, ducks down, and in the blink of an eye, he's gone. 
he popped open a grate in the shower floor and slipped down a shaft into the tunnel. We're getting a closer look at the elaborate escape tunnel that's almost a mile long. Check out the modified motorcycle on rails that El Chapo used for a speedy getaway. One other thing, notice in the surveillance video, he has a full head of hair and a mustache. So those photos of him riding in a private plane and enjoying a beer released after his escape could very well be real. En alright mensen, dan zijn we aangekomen bij de nummer 1. Dit is dus een ontsnapping waarbij de gevangenen zelf alles vastleggen. Ze nemen tijdens de ontsnapping gewoon selfies, video's en het lijkt alsof ze er gewoon heel nonchalant over doen. You are watching a prison inmate escaping from his cell through the air vent and he gives a thumbs up when he makes it through. It's the crazy just released video of a prison break shot by the escapees themselves. A frantic manhunt in Southern California after three inmates charged with violent crimes escaped in Orange County Jail. It happened in January 2016. What we didn't know then was the men had the nerve to document their escape on a cell phone that had been smuggled in. We had a duffel bag and a backpack full of stuff. The video was released by the lawyer for the ringleader, Hussein Nayeri. It's been skillfully edited. They even added their own musical score. Under pressure. The men sawed a leg off a bunk and then cut a hole in the air vent, allowing them to crawl inside the prison's interior walls. With the theme from Mission Impossible playing, you can see them using a ladder made from rope and bed sheets. One inmate proudly poses with his handiwork. Iron bars block their access to the roof, but one has been sawed through. They're out, finally making it to the roof. They're so cocky they take a moment to pose for another celebratory photo. They then rappelled down five stories using high-grade rope that they had somehow smuggled into the prison. Once clear of the prison, the men abducted a cab driver and forced him to drive them north 400 miles to San Francisco, where they behaved more like tourists on a road trip than escaped fugitives. Friday night in San Francisco. In the video, they show off their hideout, a stolen van packed with bedding and supplies. Water. Ja, yeah, all the basics. Ze gingen tijdens een ontsnapping uit de gevangenis gewoon letterlijk selfies maken. Oké, okay, daar heb ik eigenlijk wel een beetje respect voor. Maar goed mensen, dat was eigenlijk alweer voor deze video. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Hey.